All right, we're going to talk about being human. Så vi ska tala om att vara människa. Uh, another way of saying that when we talk about Jesus is the incarnation. Så so, uh, ett annat sätt att säga det är när vi talar om Jesus när han uh, blev människa. But I think what's a little unfortunate is we think it's something Jesus does and we don't get to be fully human too. <laughs> men grejen är att det är något vi tror att Jesus gjorde men vi får inte också vara so, människor helt och hållet. So most of my life I didn't go to church where they said to me wow it's amazing to be a human being. Isn't so, it amazing? För mesta delen av mitt liv så gick inte jag till en kyrka där de sa åh det är fantastiskt att vara <laughs> människa eller hur? Most of the time we heard you need to be more spiritual. Eh, mesta delen av tiden så hörde vi Ja, du måste vara mer andlig. The impl- implication being being human is not enough. Och med implikationen att att vara människa det är inte nog. So if you think of Adam and Eve in the garden they're made in the image of God. Så om du tänker på Adam och Eva i Edens lustgård så var de gjorda till Guds avbild. God makes all of this amazing stuff in creation and he checks. He goes, is it good? Is it good? Is it good? Så Gud han gör alla de här fantastiska grejerna i skapelsen och kollar av är det bra? Är det and, gott? And then he makes human beings and he said it's very good. Och sen skapar han människor och säger det är väldigt gott. And we go yuck. It's uh, not great. Så, Ooh, nej det är inte så bra. Right? Eller? So, so somehow we don't think like God. Så so, på något sätt så tänker vi inte som Gud gör. Because I was told my humanity is something that you drag around behind you. <laughs> För jag lärde mig att min mänsklighet är något som du släpar efter dig. It's like a ball and chain. We go. Oh. Det är som en ett sånt klot som sitter fast, liksom som du måste släppa på. This body. Oh, den här kroppen. But Jesus has a very elevated view of the incarnation. Men eh, Jesus har en väldigt upplyft bild av eh, inkarnationen. But when Adam and Eve are in the garden, they are tempted. För när Adam och Eva var i den slutskåd så blev de frästade. They know they're called to be like God because they're called to be image bearers. De vet att de var kallade att vara som som Gud för de är han, i hans avbild. Even in their humanity they're somehow to image God but it's confusing how you're supposed to do that. Även i deras mänsklighet så är de i, gjorde i hans avbild på något sätt men de fattar inte riktigt hur det funkar. Because I don't know about you but I'm not omnipresent. För jag vet inte hur det är med dig men jag är inte all närvarande. This becomes very obvious when I'm in the wrong airport in my body. Det blir väldigt uppenbart när jag är på fel flygplats i min kropp. Because what I want is a Star Trek device so I could be beamed up and then dropped in the right airport. Men vad jag vill ha en sån liten Star Trek manik så att jag bara kan teleportera till rätt eh, flygplats. I mean at the time in Finland when they told me I'm in the wrong airport I said to them do you have skis? I don't even know how to ski. <laughs> <laughs> Nej, jag var i Finland så och de sa att jag var på fel flygplats och sa så jag har ni skidor. But jag my, vet inte som man åker. My problem is my body. Men problemet är min kropp. And I've taught I've been taught. Men jag har lärt mig that your body is just something you drag around. Att din kropp är något som du bara släpar efter dig. Rather than you are the image of God. Istället för att oh, du är Guds avbild, du gjorde hans avbild. Does that make sense? Förstår ni det? Okay, so there's a little bit of a distortion here happening. Så det finns en liten uh, twist här. Adam and Eve are in the garden and what are they tempted by? Så so Adam och Eva, de är i lustgården. Vad är det de är frästade av? A little bit more knowledge. <laughs> Lite det mer kunskap. Because being human isn't good enough. För att vara människa det är inte bra nog. You need to be like God. Du måste vara som Gud. What is God just told them? Och vad var det Gud precis sa åt dem? You are made in my image. You att are like me. Du är gjord i min avbild. Du är som mig. While being human. Medan du är människa. In fact, your humanity is what qualifies you as an image bearer. Faktiskt så är det så att din mänsklighet är som, vad som kvalificerar dig att vara den här avbildsbäraren. Because God has just made a whole bunch of really cool stuff. För att Gud har gjort en hel massa coola grejer. Cherubim and seraphim and whales and waterfalls and mountains. Cherubim är seraf- serafer, vattenfall, valar, berg. Over none of those things did he say this is my image. Och ingen, på ingen av de här grejerna så sa han att oh, det här det är min bild. And then God takes the time to to make this muddy creature. Och sen så tar Gud tid och gör den här lerklumpen. He makes us out of dirt. Han skapar oss ut ur We're made of the, We're made of the same atoms as the ground. Vi är gjorda av samma atomer som marken. Yet somehow this all the atoms that make up me are animated. <laughs> så alla de här atomerna som är, gör att jag är jag, de är animerade. I can move around. I can, uh, I det, can do stuff. Jag kan röra mig med dem. And God says this is my image. Och Gud säger att det här är min avbild. That's amazing. Det är fantastiskt. 
I think when God said that over these like mud monkeys. <laughs> så jag tror att när Gud sa det över de här lerapna. I think the angels were like. <gasps> så tror jag att englarna bara. <gasps> What did he say? Vad sa han? Them? De? These ugly, weird. <laughs> de här konstiga, lustiga. They're made of dust. De är gjorda av ingenting. They're nothing. De är inget. And God says, "This is my image." Och Gud säger, "Det här är min avbild." I'm sure they were like, "I need to get my ears checked." Och de sa säkert, "Liksom, ah, jag måste kolla mina öron. Hörde jag rätt?" I'm a cherubim. Jag är en cherubim. You're a seraphim. Du är en seraf. And they're his image. Och de är i din avbild. Right? I mean, that could cause a rebellion. Det kan ju skapa uppror. It kind of did. Det gjorde typ det också. Right? Because they're upset. För de var ganska arga. When we walk around as human beings. Så när vi går runt som människor. We don't get that we are not the worst of creation, we are the best. Så får vi inte att vi är det värsta av skapelsen utan att vi är det bästa. I spent my whole life trying to outrun my humanity. Jag spenderade hela mitt liv och försökte springa ifrån min mänsklighet. In order to become something I'm not. För att bli något som jag inte är. Because I think my humanity is not enough. För jag tänker att min mänsklighet är inte nog. Does make sense? Hänger ni med? So I'm sprinting as fast as I can to become more spiritual. <laughs> för jag, så jag sputtar för att bli så mycket andlig som jag kan. I've always felt God's call on my life to be a missionary. För jag har alltid känt Guds kall över mitt liv att bli missionär. So I'd sit in the classroom and go, what is physics or chemistry or biology got to do with this? Så jag satt i klassrummet och tänkte, vad har alla de här ämnena, fysik och grejer att göra med det här? The periodic table is not spiritual. Det periodiska tabellsystemet är inte andligt. So I'm running as quickly as I can to every Bible study and every Sunday service. Så jag sprang så snabbt jag kunde till bibelstudier och gudstjänster. Trying to become more and more spiritual. För att försöka bli mer och mer andlig. Which to me means less and less human. Vilket i min värld betyder mindre och mindre mänsklig. Do you get this? Så nu. This is what we think John the Baptist is saying. Det är det här vi tror att Johannes säger. Let me die so that Christ can live. Låt mig dö så att Kristus kan leva. Let my, let my, I mean he says. Han säger det. He says let me diminish so that Christ can increase. Han säger låt mig bli mindre så att and Kristus go, kan bli större. And we go yes good. Och vi säger ja bra. Kill your humanity. Döda din mänsklighet. <laughs> so you can be more spiritual. Så att du kan bli mer andlig. That's not what he's saying. Det är inte det han säger. His goal was to make the way for the Messiah so that when the Messiah comes. Han, He han takes mål, a back seat. Hans mål var att liksom plana ut vägen för Messias så att när han kommer så kan han sätta sig i baksätet. He's talking about his ministry, not his humanity. Han talar om tjänsten och inte om mänskligheten. Okej, okay, så so I want you to get this. Så jag vill att ni förstår det här. Because I'm sprinting fast. För jag sprutade snabbt. And I'm trying to become more and more spiritual. Och jag försöker bli mer och mer andlig. Which is the goal of the discipleship training school. Vilket det handlar om när i lärjungaskap och träningsskola handlar om det. Everybody has told me my goal is to become that. Alla har sagt åt mig att det är det det handlar om. I'm trying to outrun my humanity to become something that I don't know what I'm supposed to become. Så jag försöker springa ifrån min mänsklighet för att bli något som jag inte ens vet vad det är ska bli. I think many of us would like to be angels. Jag tror att många av oss skulle vilja vara änglar. But God never said this is my image bearer over any angel. Men Gud sa aldrig att de är min, gjorde min avbild. He said it only over human beings. Han sa det bara över människorna. And then I noticed there's a silhouette running on the horizon and he's running sprinting towards me like Usain Bolt. Och sen ser jag att det är en silhuett borta som springer mot mig som Usain Bolt. So I'm running as fast as I can and he's running even faster this way. Och jag springer så fort jag kan och han springer ännu fortare åt det här hållet. And as he gets closer I go wait I know that guy. Och när han kommer närmare så tänker jag men vänta jag känner honom. But he doesn't stop. <laughs> men han stannar ju inte. He just sprints right past me. Han sprutar bara rakt förbi mig. I'm going about a thousand times faster than Kärlek, I am. Tusen gånger snabbare än jag. And you know when you're running and you almost trip over because you're like wait what where are you going? <laughs> och du vet när du springer så snabbt att du nästan snubblar för att du kollar och bara vad händer nu? So I yell back hey Jesus where are you running to? Och jag, så jag ropar tillbaka Jesus vad vad springer du? It's this way to become more spiritual. Det är den här vägen för att bli mer andlig. And Jesus doesn't stop; he just keeps running. Men Jesus fortsätter inte utan han fortsätter springa lite åt. And he yells back to me, "No, my goal is to become fully human." Och han ropar tillbaka till mig, "Nej, mitt mål är att bli fullt mänsklig." See, because we believe that we're spiritual beings. We we believe that we're human beings on a spiritual journey. Så vi tror att vi är mänskliga, vi är människor på en andlig resa. But we are also 
spiritual beings on a human journey. Men vi är också mänskliga varelser på en människoresa. This is why Jesus didn't just click his fingers like Thanos in order to save us. Det är därför Jesus inte bara klickade så här sina fingrar som Thanos. He could have. Han hade kunnat göra det. He could have flown down from heaven like an alien to save us. Han hade bara kunnat flyga ner från himlen som en ängel för att rädda oss. He could have worn spandex with his underwear on the outside. Han hade kunnat ta spandex med sin He could have come with laser eyes. Med laserögon. We would prefer a Marvel Messiah. Vi, jag tror vi skulle föredra en Marvel eh, Messias. A superhero. En superhjälte. Than a human one. Istället för en mänsklig. Because I can't even accept my own humanity. How do I accept a Messiah who became human for me? Jag kan inte ens acceptera min egen mänsklighet. Så kan jag acceptera en Messias som blir människa för mig? I hate my humanity. I'm trying to escape it and Jesus has come to embrace it. Jag hatar min mänsklighet. Jag försöker bli av med den och Jesus han kommer och bara omfamnar den. He's saying to me, you've got it wrong. Och han säger till mig, du har, du har fått helt fel. You're fighting a war against your humanity that you were never meant to fight for 30 years of your life. Du slåss en strid mot din mänsklighet som du aldrig var menad att slåss under 30 års tid. I made you human in the beginning. Jag gjorde dig människa i början. I joined your humanity in the middle. Och jag gick med i din mänsklighet emellan. And you will be human with me in the end. Och du kommer vara människa med mig i slutet. Now I don't know if that's good news to you or bad news. Jag vet inte om i dina öron det låter som dåliga nyheter eller bra. But I will venture to tell you that it says a lot about your theology if it's bad news. Men jag ska berätta lite för att det säger mycket om din teologi om du säger att det är dåliga nyheter. Because you will only ever be human. För du kommer bara någonsin alltid vara människa. And that is not the worst thing. That is actually the best thing. Och det är inte det värsta, det är faktiskt det bästa. So we need a reframe. Så vi behöver få en ny, vi behöver Because not only did Jesus say, did God say that our humanity was good from the very beginning, very good. The only thing he said was very good. För inte bara i början sa Gud att vår mänsklighet är något väldigt väldigt bra. He went on to say that the, the only thing that was bad about us is that we were alone. För han sa han fortsatte att säga att enda som var dåligt med oss var att vi var ensamma. So he gives us partners and friends. Så han ger oss partners och vänner och familj. And he tells us to steward the environment and multiply och han this garden. Ta hand om miljön runt om oss och bli fler, föröka oss. To spread this little garden to the rest of the earth. För att föröka den här lilla lustgården till hela jorden. The implication being that outside of that garden we have to nurture and tend to the earth. Med tanken att utanför den lustgården så måste vi ta hand om jorden. It's a beautiful embodied spiritual reality. Det är en fantastisk förkroppsligad eh, verklighet. Okej, okay, så. So. I uh, I this quote pump, popped into my head. I don't know where it came from. I don't know if I read it somewhere. I cannot find a source for it. Så det här det bara kom in mitt huvud och jag vet inte var läste det. Jag jag vet inte var det kom ifrån. And it says this. Det säger här. Every man and woman desires to be a god. Varje man och kvinna längtar efter att få vara en gud. But there is only one god who longed to become human. Men det finns bara en gud som längtar efter att få vara människa. Okay, one more time. <laughs> okay, en gång till. Every man and woman. Varje man och kvinna. Desires to be a god. Längtar efter att få vara en gud. But there is only one god. Men det finns bara en gud. Who longed to become human. Som längtar efter att få bli människa. This is why Jesus came to be born. Det är därför Jesus kom för att bli född. Not to be a superhero. Inte för att bli en superhjälte. And not just to come to Africa to do a stadium tour. Sorry. Not to come to Africa to do a stadium tour. Inte för att komma till Afrika och bara göra en uh, tour runt stadion. He didn't come just for a weekend outreach. Han kom inte bara för en helg uh, outreach. He came to become fully human. Han kom för att bli fullt människa. Through every stage of human development. Genom varje fas av mänskligheten. From birth to death. Från födelse till död. He had to learn to talk. Han hade han behövde lära sig att tala. He had to learn to poop. Han behövde lära sig att bajsa. <laughs> He had to learn to crawl han and then walk. Han behövde lära sig att uh, krypa och gå. He had to learn what it would be to be a Palestinian Jew. Han behövde lära sig vad det innebor att vara en palestinsk jude. To come from the family line, Mary's family line, the priestly line. Att komma från den här arvet från Marys, Mar- Marias arv. 
to be a descendant of David. Att vara eh, en ettling till David. Now sometimes at night when I can't sleep because I have too many things rushing around my brain. Så ibland när jag inte kan sova för att det är för mycket som händer i mitt huvud. I get a piece of paper and I write a to-do list. Så le- tar jag eh, ett, ett papper och skriver. Be- because if I can write it on one sheet of paper and there's like 10 things I need to do, at least I can get it on the paper and out of my brain. Sorry, what is it you write? A to-do list. Like things okay, I need so to I'll do tomorrow. Okay, so I write on paper what I need to do tomorrow. And what we need to realize is Jesus comes into the human condition. What we need to understand is Jesus comes into the what we are as human beings. Exactly like us. Precis som oss. Limited. Begränsade. Gifted. Begåvade. And he will even be broken for us. Och han kommer till och med att bli bruten för oss. It's not enough that he comes to just be a witness to our humanity he must become human to Direkt. save humanity Det räcker inte att han kommer som vittne för vår mänsklighet utan han måste komma och bli människa för att rädda oss He must become a creature to save creation Han måste bli en varelse för att rädda skapelsen Because the gospel is cosmological För att eh, evangeliet är kosmologiskt It's about the whole cosmos being redeemed Det handlar om att hela kosmos blir återupprättat Does make sense? Förstår ni? This is how Paul would tell you the gospel is det är så här Paulus skulle berätta att evangeliet är. It's not escapist. Det är inte en flyktinggrej. Because like Thomas, we're waiting for the Messiah to come back. För som Thomas väntar vi på Messias att komma tillbaka. Where is he coming back to? Och var är det han kommer tillbaka någonstans? Here. Hit. We're not going somewhere else. He's coming here. Vi åker inte någon annanstans. Han kommer. And hit. there will be a new creation. Och vi kommer bli en ny skapelse. And wonderfully there will be a new heaven. Och det kommer vara en ny himmel. And to the surprise of some of us there will also be a new earth. <laughs> och eh, i, som några av oss blev överraskade av kommer det vara en ny jord också. And Jesus comes back with a, a human body. Och Jesus kommer tillbaka med en ny kropp. What he's telling us is kropp. we will also be resurrected into human bodies. Och vad han säger att vi kommer också bli återväckta in i mänskliga kroppar. We are not getting raptured away to heaven and then being given a harp and we have no fingers to play the harp. Så vi kommer inte bara bli uppflugna i, i himlen och ha spela harpa utan kropp och fingrar. Det blir en torturous eternity. <laughs> Då har vi en hemsk evighet. Like why did you give me this thing? Varför gav du mig det här? And when we meet people in heaven, we're not meeting Casper the friendly ghost a thousand billion times. <laughs> så när vi åker till himlen så möter vi inte alls en massa spöken. We're meeting one another in an embodied resurrected reality. Utan vi möter varandra i en verklig verklighet med kroppar. Human in the beginning. Human in the middle, human in the end. Människa i början, människa i mitten, människa mot slutet. Okay, so I just heard that some of you are going to Malaysia and Thailand. Så jag hörde att några av er ska till Malaysia och till Thailand. And I want to tell you a little story about Thailand. Jag ska berätta en liten berättelse om Thailand. So uh, we travel around the world with our kids, especially when they were younger. We homeschooled and we did missions all around the world. Så vi åkte, vi åker ofta ut med våra barn runt hela världen och speciellt när de var yngre och de blev hemskolade då. Often on different continents every year. Många gånger på olika kontinenter varje år. And we told our son we're going to Thailand because we want them to pray and agree that we should go to these places. Så vi sa till vår son att vi kommer åka till Thailand och vi sa det för att de skulle liksom han skulle hålla med och be över det. I didn't want my son to be later in a DTS and saying my dad just dragged me all around the world and I had no say in where we went. Ja, jag ville inte att min son senare skulle på sin DTS säga att min pappa bara tog med mig överallt i världen och jag hade ingen. So we got our kids. Säga om det. We got our kids to pray with us. Så so, uh, vi fick våra barn faktiskt att be med oss istället. But we told Michael we're going to we we have a, an invitation to go to Thailand and he said I don't even need to pray. Så vi, vi sa till en person att vi, vi ska åka till eh, Thailand men jag behöver inte ens Because vi... at the time it was just after this Cars movie had come out this Pixar movie. Okej, okay, så jag sa det till min son och eh, det var precis efter att den här bilar filmen hade kommit ut. And when we said Thailand he heard Thailand. Oh no, vi när jag sa Thailand så hörde han Thailand. And he's expecting to meet McQueen. Och han tänkte han skulle möta Blixten. Right? Because everything's an animated movie for them. <laughs> för allting är liksom en animerad film för dem. And so he's so excited to go to Thailand. Så han var så spänd på att åka till Thailand. And when we arrive, he's like a little celebrity. <laughs> so, och när vi kommer dit så är han som en liten kändis. My daughter who's older than him was completely ignored. Nobody, nobody even acknowledged that she existed but him. Så min dotter som är lite äldre än honom, hon var helt, ingen brydde sig om henne, men den mindre, this alla brydde sig om honom. Så den här, li- 
Look at this little guy. Så den här lilla killen gick runt genom gatorna och alla kollade på honom. Wow. Because they value här. sons, not daughters. För att de värderar söner, inte döttrar. Kind of heartbreaking. Det är rätt så förkrossande faktiskt. But still, Thailand is his favorite place in the world, even though he didn't get to meet McQueen. So, Lightning McQueen. Thailand är faktiskt fortfarande är det hans favoritplats på jorden, även om man inte fick möta Blixen. But Thailand is a fascinating place. Men Thailand är en fascinerande plats. Everywhere you go, there are shrines. Var du än åker så är det de här olika altaren. And I don't know really how to feel about a lot of the aesthetic in Thailand because it's beautiful. Jag vet inte vad jag ska tänka om hur det ser ut i Thailand för det är rätt så vackert. And also a little heartbreaking. Men också lite förkrossande. They have the most beautiful temples you've ever seen. De har de mest fantastiska, alltså vackra templen du någonsin kan tänka dig. And they're incredibly intricately made. Och de är verkligen så detaljerat gjorda. So I'm a designer. Och jag, jag är en designer. I love physical things. I love aesthetics. I love jag tycker om det fysiska. Jag tycker om hur, hur estetiskt hur det ser ut. And what they cut is these little tiny mirrors and they stick them onto the temples. It's very intricate, very detailed, very beautiful. Så de skär ut de här små små speglarna och sätter fast dem på templet och det är väldigt detaljerat, väldigt fint. At the same time such a distortion because it's idolatry. Men också på så twistat för att det är ju avgudadyrkan. So I like it and I loathe it at the same time. Så so, jag älskar det och inte samtidigt. Makes it very uncomfortable. Men det är väldigt obekvämt. And everywhere you go there's incense burning. Och var den åker så är det rökelseoffer. And there are buddhas everywhere. Och det är buddhas överallt. So I heard about a tourist. Så so jag hörde om en turist. And he went to Thailand. Så so han åkte till Thailand. And uh, he saw a Buddha. Så so han såg en Buddha. A decent sized one on en the side of the road. Han såg en stor Buddha. And he thought, oh my goodness, this is my opportunity. Han tänkte, oh wow, det här, det här är min chans. He took his baseball cap off. Så han tog sin eh, baseball cap av, tog av den. He put it on the Buddha's head. Och han satte den på Buddhas huvud. Put his arm around the Buddha. Tog sin arm runt Buddha. And took a selfie. Och tog en selfie. What, what do you think happened next? Vad tror ni hände då? Jail? Before Fängelse. that? Innan det? Arrested? Before that? Fängslad, före det. Beat up, somebody said. Nedslagen. Ja, 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 ja. All of those oh, ja. things. Alla de grejerna. <laughs> He learned very quickly, you don't mess with the Buddha. Han lärde sig väldigt snabbt att du, du leker inte med Buddha. What had he done? Va, vad hade han gjort? Why? Why did they beat him? Varför slog de honom? Why did they arrest him? Varför arresterade de honom? Why did they put him in prison? Varför satte de honom i fängelse? I think he was also fined. He was charged. Okay, ja, han var också fick böta också. What had he offended? Vad var det han hade liksom gjort? Any thoughts? Okay, good. So how you treat the idol? Så so hur du hanterar <laughs> avguden? Is how you treat the deity. Det är så du eh, liksom... Eh, oh. What had he done to the idol? V- vad hade han gjort med avguden? Okej, okay, maybe humanized it? Ja. Yeah. What else? Han hade bemänskligat avguden. Why is it so offensive that people are ready to beat him and kick him? Varför är det så förelämpande att de liksom gick så långt som att slå han? Och... It's disrespectful? Okay. To what? Respektlöst. To their faith, to their belief system, what else? Mot deras tro och, och trosystem. Say louder. To their god, yeah, some more. Respectless mot deras gud. He's disrespected their culture. Han eh, eh, var respektlös mot deras kultur. Their identity. Deras identitet. And how he treats the Buddha is how he is treating the deity. Och hur han eh, behandlade Buddha är hur han behandlade deras gud. Now in the backyard of every house, what they have in Thailand is something like this, a pedestal. Så so bakom varje hus så har de någonting som det här som är lite. Eh, And they put a plate of cookies there. Och, och de sätter massa kakor då. And they put a soda, like a Fanta bottle. Och så, le- så sätter de en läsk också. And my favorite part is they put a straw in the Fanta bottle. Och så sätter de eh, 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 vad heter det? Sugröra. I, mean, I don't know what you guys do in, in Sweden when Santa comes. Jag vet inte vad ni gör när tomten kommer. Is that the same thing? Gör ni samma grej? You put some cookies. Okay, right. <laughs> The real guy comes. Så so just det, den riktiga tomten kommer. And you can put his ha- your hand in his side to make sure he's real. Och no? ni kan känna på honom Another att han story. är riktigt. Nej. Okay, so we, we do that. We put cookies and milk, right, so, for so Santa. Vi gör det, vi lägger fram kakor och mjölk för tomten. In, in Ireland they put whiskey. <laughs> och i Irland så lägger de fram whiskey. <laughs> okay, so just cultural. Sorry. <laughs> okay, so 
So what they do is they put that drink there and they put those cookies there and it just gets baked in the sun. Så vad som händer är att de lägger läsken och kakorna där och sen blir den bara helt nedhettad av solen. But because I'm visual I can imagine the deity coming and <sighs> nice fan. Men det är som att jag är visuell så jag tänker mig hur han kommer och bara dricker bara. Nobody eats the cookies, nobody drinks the Fanta. Ingen äter kakan, ingen dricker läsken. It just evaporates in this in the hot Det bara hot försvinner sun. i den jättevarma solen. And after two weeks they put new Fanta, new cookies. Here we go again. Och efter två veckor så är det ny läsk, ny Fanta, nya kakor. And being a Buddhist. Och när man är buddhist. Or a Muslim. Eller muslim. Or a Hindu. Eller Hindu. They don't just have one deity. Hindus, they have thousands of deities. <laughs> Hindu är de inte bara en är gud utan de har massa. And you need to make the right sacrifice to the right deity for things to go well in every area of your life. It's exhausting. Du måste offra till rätt gud med rätt grejer för annars så kan det gå fel. For Buddhists, they try to automate the process because praying continuously is hard work. Och buddhisterna de försöker automatisera den här processen för att be hela tiden är ju tufft alltså. Especially when you're echolocating to your deity and you never hear anything back. Säkert när du ekolokaliserar till din gud men det liksom stod sallet tillbaks. Så so if you go to the Himalayas? Så om du åker till Himalaya? They have these these prayer flags, colorful prayer flags. Så har de såna här böneflaggor, jättefärgglada. And they print mantras on each of the flags so that when the wind blows it blows the prayers across the mountain top. Och lägger de så här mantran på de här flaggorna så att när vinden blåser så blåser de här bönorna ut i It's a way of bergen. automating the process. Det är ett sätt att automatisera böneprocessen. They also have big prayer wheels so the monk will walk by and just turn the wheel so that the prayers will go out with it, without having to do, him, him having to do so much work. Så de har också stora bönhjul som de snurrar runt så de kan slå på då så att de så ber Hjulet. I met one guy all he did all day long every day forever was carve mantras into stone. Så var jag, jag mötte en kille allt han gjorde hela tiden det var liksom att, att slå in de här mantran på sten. So you don't want to offend the deity you also want to please the deity and that's even more work. Så du vill inte bara för, du vill inte förolämpa den här gud men du vill också behaga den. Så det är ännu mer jobb. In Thailand we do intercession and we go to the temples. Så i Thailand så ber vi Ber om och vi, vi går till templet. And the first thing you do is what? Vad är det första du gör? Take off your shoes. Att du tar av skorna. Why? Varför då? You're on holy ground. Du är på helig mark. And when you walk into that temple, you do it quietly and with reverence and with fear. Och du går in där tyst och med bördan och med fruktan. So we would go sometimes into these big temples to intercede. Så vi gick in ibland i de här stora templen för att be. And you walk to the front of the temple and in every temple there's a massive Buddha. Och vi gick in mot eh, templet och i varje tempel finns en jättestor Buddha. Some of the biggest Buddhas in the world. Några av de största buddhan som finns i hela världen. And you stand in front of the Buddha and you look up as as far as your neck can go back because och, that's how big he is. Och du står och kollar och, och liksom vrider på nacken så mycket du kan för att så stora är de. And you can see his face. Och du ser hans ansikte. Before that you might see his big belly. Och innan det ska du se hans stora mage. He has eyes. Han har ögon. He cannot see. Men han kan inte se. He has a nose. He cannot smell. Men han har en näsa. Man kan inte lukta. He has a mouth. He cannot speak. Och han har en mun. Man kan inte tala. He has ears, but in spite of how many times we beg, he cannot hear. Han har öron, men oavsett hur många gånger vi ber så hör han inte. His arms never move. Hans armar rör sig aldrig. Not even a finger twitches. Inte ens ett finger rör sig lite. He never stands up. Han ställer sig aldrig upp. Always seated. Sitter alltid. That makes sense? Hänger du med? And then you plead with him. Och du bara bönar och ber med honom. And make offering after offering after offering. Och du offrar och offrar och offrar. And it doesn't go anywhere. Och det händer inget. It's kind of heartbreaking. Det är det så förkrossande? But in every temple. Men i varje tempel. There is an idol. Finns en avgud. When God makes creation, när Gud gjorde skapelsen, he makes a garden temple. Så gjorde han Edens eh, lustgårds tempel. The instructions for that garden temple are the same kind of poetic language that God uses for the tabernacle in the wilderness. Så designen på det här eh, templet i lustgården är väldigt lik det han gjorde för tabernaklet i Bibeln. For the first temple, for the second temple, all of those instructions to Bezaleel and Oholiab. För alla, det första templet, det andra och alla de här instruktionerna. 
Because God is saying I'm creating a living temple. För Gud säger jag skapar ett levande tempel. Every plant, every creature that I place there is meant to usher you into worship of God. Varje planta, allting som jag har lagt där är menat för att du ska liksom gå in i lovsång och tillbedjan till Gud. Not only that, he checks that everything is good in that temple. Inte bara det, han kollar att allting i templet är gott. The foundations are good, the walls are good, the roof is good. Att grunden är bra, att väggarna är bra, att taket är bra. And then because every temple has an idol. Och eftersom att varje tempel har en avgud. He makes an idol for himself. Så gör han en avgud till sig själv. Who is that idol? Vad är det för avgud? Say it a little louder. <laughs> Adam is the idol? Adam är avguden. Okay, this is weird stuff. Det är konstigt. I mean, when I wake up in the morning. Så när jag vaknar på morgonen. And I'm doing my hair or brushing my teeth. Så jag fixar mitt hår eller borstar tänderna. I don't think to myself, wow, that's a pretty good looking god idol. Så tänker inte jag liksom, oh, wow, det är så snygg gud, en avgud. And I wouldn't recommend that you go to your base theater and go, hey, I learned, Alec told me that I'm a god idol. Och jag rekommenderar inte att du går till din bas och säger, ja, oh, Alec lärde mig att jag är en gud av gud. But I want you to know that when God says this is my image. Men jag vill att du lär dig att när Gud säger att det här är min avbild. He formed us han, like an idol. Så formar han oss som en avgud. Breathed into us like we saw Jesus do with his disciples before Thomas. Och andades in i oss som vi såg Jesus göra innan den här situationen med Thomas. And we become living creatures. Och vi blir levande varelser. Instead of that big Buddha, I'm animated. I can move, I can talk, I can smell, I can see because I'm made in the image of God who can do all those things. Så istället för den här stela Buddha så kan jag jag kan tala, jag kan höra, jag kan se, jag kan röra på mig för att jag är gjord levande. And God has said I've made a good good temple. Och Gud har sagt jag gjorde ett gott gott tempel. The temple is this garden. Templet som är i den här den And skogen. now I'm going to make an image of myself. Och nu ska jag göra en, en bild av mig själv, en avbild. I'm going to breathe into it. Jag ska andas in i den. And it will become my human image bearer. Och det blir min mänskliga avbild. Okay, this is wild. Det här är galet. And maybe it's messing with your brain just a Och little bit. Och det kanske mess with your brain. Because it, <laughs> it, it sounds scary or weird. Det, det låter konstigt kanske. But you'll notice very quickly that God gets offended when we don't treat each other with respect. För du märker väldigt snabbt att Gud blir förolämpad när vi inte behandlar varandra med respekt. Because just like that tourist who put his baseball cap on the Buddha. För, för precis som den här turisten som satte sin caps runt på Buddha. Jesus says to, to us where were you when I was hungry? Så säger Jesus till oss var var du när jag var hungrig? Where were you when I was in prison? Var var du när jag var i fängelse? Where were you when I was sick? Var var du när jag var sjuk? Where were you when I was naked? Vad var du när jag var naken? And the people turn around and said, when were you any of those things? Och då säger folk till dem, när var du någonsin något, en, and, något av det här? And Jesus says to them, as you do unto the least of these, my image bearer, you do unto me. Så det du gör till den minsta, alltså min avbild, det gör du till mig. This is the same concept. Det är samma koncept. So when Jesus, when God says in Genesis 1 verse 26, let us make in our image and makes you. Så när Gud säger det i början att låt oss göra eh, människan till min avbild. And every other human being that came from that line of descendants. Så gör det att du och alla människor som kommer från den avbilden. God is saying not only are you made in God's image but you are too. Så säger Gud att inte bara du är gjord i hans avbild men du också. And how you treat each other matters. Och hur ni behandlar varandra spelar roll. Because from that moment in Genesis 1, Genesis 1 verse 26 comes the law and the prophets and the psalms. Från, från den här platsen i första Mosebok 1:26 så kommer lagen. From there comes the concept of mercy and justice. Uh, What and you mercy and justice uh, come from there. och rättvisa. We learn how we should live one to another. Vi lär oss hur vi ska leva tillsammans. All of the law comes from that very moment where God says that is my image hela, and hela lagen kommer från den stunden när Gud säger det här är min avbild. Not only are you made in my image but your neighbor is made in your image. Inte bara du är gjord i min avbild men din granne är det också. Your family member is made in my din image. Din familjemedlem är gjord i min avbild. And then the disciples go well who is my neighbor? Men då säger lärjungarna men vem är min min nästa? 
And what they're really trying to ask Jesus is, really, I have to, I have to respect every image bearer because some of them I don't like. <laughs> och det de faktiskt säger måste jag verkligen liksom respektera varje nästa varje avbild av dig för att jag gillar some, inte alla av dem. Some of them aren't part of my tribe, they don't speak my language, they're the wrong color. Så so, vissa är inte från min stam, de pratar inte mitt språk och de har fel färg. I don't think they even have spirits. Jag tror inte ens att de har ande. I think they're like animals. Jag tror att de är som eh, djur. And in Genesis 1 verse 26, God has already put in the seeds for what God is going to do in the whole narrative of the Bible. Men i första Mosebok 1:26 har han lagt de här fröna vad han ska göra i hela genom hela Bibeln sen. So that when Jesus confronts Paul on the road to Damascus. Så att när Jesus konfronterar Paulus på väg till Damaskus. He strikes him blind. Så slår han honom blind. Because he's the Hitler of the early church. För att han är liksom Hitler på Paulus mot kyrkan. And what does he say to Paul? Och, och vad sa han till Paulus? Do you remember? Kommer du ihåg? Yeah, he doesn't say why are you hurting my beloved? Why are you hurting the church? Don't you know these people I love? Så han säger inte varför skadar du mina nästa eller mina älskade? No, God takes it very personally. Utan Gud tar det väldigt personligt. Jesus says as you treat them so you treat me. Jesus säger så som du behandlar dem så behandlar du mig. If you kill them you kill me. If du, you steal from them you steal from me. Om du dödar dem så dödar du mig. Om du skäl från dem så du skäl från mig. And all of the law unravels from that point. Och hela lagen kommer ut, gå ut från det. Because God has put us high. För att Gud har satt oss högt. And we've treated ourselves very low. Och vi behandlar oss själva väldigt lågt. Does it make sense? Hänger ni med på det? So God is confronting us. Så so Gud han konfronterar oss. Through one another. <laughs> genom varandra. Because Jesus goes on to say that you should forgive your enemy. För Jesus fortsätter med att säga att du måste förlåta din fiende. Because they are made in the image of God. De är gjorda i Guds avbild. Being human is the absolute best thing about you. Att vara människa är det absolut bästa med dig. Because God is not a parasite. För Gud är ingen parasit. Right, so I was watching this other nature program. Så jag såg det här andra naturprogrammet. Maybe I should stop watching nature program. Jag kan också sluta kolla på naturprogram. And there was a dragonfly sitting on a stick. Och det var en eh, trollslända som satt på en pinne. And this little microorganism infected it and got inside of its brain. Och den här lilla mikroorganismen eh, infekterade den och gick in i liksom hjärnan på den. And like a virus it spread through this little dragonfly's body. Och som ett litet virus så spred den sig i hela trolls- trollslänens kropp. And like a horror movie it ate it from the inside out. Och som en skräckfilm så åt den den från insidan ut. And so all that was left was the crust of a dragonfly body. It still looked like a dragonfly but there's no life left in it. Det enda som fanns kvar var själva kroppen, skalet av trollslänen. Det fanns ingenting, inget liv kvar i den. I want you to know that when we go out into the streets to share about God's love. Jag vill att ni ska veta att när vi går ut på gatorna för att dela Guds kärlek. And we tell people. Och vi säger till människor. That God loves you and he wants to take your spirit up to heaven. Att Gud älskar dig och han vill ta din ande upp i himlen. And they don't like that because it doesn't sound like good news. Och de tycker inte om det för det låter inte som bra nyheter. It's because you're telling them God is a parasite. Är för att du säger åt dem att Gud är en parasit. He doesn't really love you Anders. Han tycker inte verkligen om dig Anders. He just wants to suck out your spirit. Han vill bara suga ut din ande. Does that sound like good news to you tycker or du, a horror movie? Tycker du att det låter som bra nyheter eller som en skräckfilm? And then the first thing they say to you in heaven will there be butterflies? Det första de säger till dig är att men i himlen kommer det finnas fjärilar. And you go no we we'll just be spiritual things. Och du säger nej men vi är bara kommer att vara andliga grejer liksom. Without hands or vocal cords. Utan händer eller stämband. Because the Bible is always about an embodied reality. För Bibeln har alltid handlat om en förkroppsligad verklighet. It's the second person of the Trinity in the Godhead saying let there be light and light comes. Det är den andra personen i treenheten som sa låt det vara ljus och det blev. It's because the Holy Spirit is hovering over the waters expectant that new life is going to come in creation. Det heliga ande svävade över vattnet förväntad över att nu kommer det nytt liv här. It's the Father saying I am making all things new. Det är för att Fadern säger jag gör allting nytt. So I don't know if you've watched those Taken movies. Jag vet inte om ni har sett de här filmerna Taken. Those thrillers. De här thrillerna. 
There's a guy called Liam Neeson who's an actor. Det finns en kille som heter Liam Neeson som är en skådespelare. And he comes from Northern Ireland, so he's a Northern Irish accent. Så han kommer från Nordirland, så han är en skådespelare därifrån. And he's a really tough guy. Han är en riktigt tuff kille. And I think there are how many Taken movies? Three, four, three? Ja, tre. Det finns tre Taken filmer. And uh, what? <laughs> they get worse and worse. Och de blir värre och värre och värre. But in the first movie, the hostage takes his what, daughter? Okay, daughter and then wife in the second one, then goldfish in the third one or dog or something. So i första filmen så är det hans dotter, i andra hans fru och sen hans guldfisk i tredje typ. He's not learning. <laughs> Han läser inte liksom. The people keep stealing his stuff. Att de fortsätter att kidnappa, kidnappa hans grejer. But the hostage taker phones him. Men äh, kidnapparna ringer honom. And says to him, listen, I have your daughter. <laughs> Lyssna, jag har din dotter. And Liam responds saying, listen, I have a very particular set of skills. Och Liam säger, lyssna, jag har ett specifikt sätt med skills. I am coming. Jag kommer. I will kill you. Jag kommer döda dig. And I will take back what's mine. Och jag ska ta tillbaka det som är mitt. Now I don't know about you but that is the gospel story. Men ärligt, jag vet inte vad du tänker men det är evangeliet. <laughs> right? Hello. The power of this world does not own creation. Den här världens krafter, de äger inte skapelsen. But he has taken it hostage. Men han har ta- tagit den kidnappad. And Liam Neeson, I mean God is Och coming Liam back. Liam Neeson, Gud alltså kommer tillbaks. And he's going to take back what's his. Och han kommer ta tillbaks det som är hans. And he's not just coming for a few of us. His his desire is that every image bearer would come back. Och han kommer inte bara för några stycken utan han har bestämt sig att varje avbild ska komma Because tillbaka. Because he's, he's the father in the prodigal son story. För han är fadern i den här förlorade sonen berättelsen. And as much as we're groaning for the new creation, he's groaning even louder Och så and more mycket deeply. som vi jämmer oss över den nya skapelsen så jämmer han sig ännu mer. As much as I want to be saved, he wants to save me more. Så mycket som jag vill bli frälst så vill han frälsa mig ännu mer. And he's saying I have a very particular set of skills. Och han säger jag har väldigt specifikt sätt med skickligheter. I will find you. Jag kommer hitta dig. I will kill you. Jag kommer döda dig. And I'm going to take back what's mine. Jag kommer ta tillbaka det som tillhör mig. And that includes creation. Och det eh, inkluderar skapelsen. Every atom. Varje atom. Because God has come to make a new creation. Det Gud har kommit för en ny skapelse. And that new creation isn't a result of burning up everything that exists here. Och den nya skapelsen är inte resultat av att bara bränna upp allt som finns just nu. If anything God is going to save it. Om någonting så kommer han att rädda det. Including our humanity. Och inkluderat vår mänsklighet. Because he's the alpha and the omega. För han är för, han är alfa och omega. He's not the alpha and then burn it all up. Han är inte alfa och sen bränna upp hela skiten. It's a continuous story. Ja, det är en fortsatt historia. A connected story. En connected story. The same body that Jesus resurrects into is the same body he lived and died in. Samma kropp som Jesus återuppväckte sig är samma kropp som han levde och dog i. This is the promise of God to us. Och det här är Guds löfte till oss. So we can go out into the world and say this creation will num- one day be folded up into a renewed, revitalized, completely new new creation but the same creation somehow så vi kan gå ut i världen och säga att den här skapelsen kommer bli en förnyad skapelse det kommer vara samma men det kommer vara förnyat and paul says our bodies are like seeds planted into the ground och paulus säger att vår kropp är som frön som är planterade i marken and in first corinthians 13 he says seeds are weird och i första korinthierbrevet 13 säger han att frön är konstiga if you have a, a packet full of tomato seeds och om du har ett paket med tomatfrön And then you compare it to a tomato plant, it oh. looks completely like these things don't even have any relationship with one another. Och du jämför de här fröna med en tomatplanta så ser de helt annorlunda ut, de har inget med varandra att göra. And then he goes on to talk about weird stuff. He says birds have feathers and stars look like that and, and you're just like, what are you, are you on an acid trip? Och sen fortsätter han att tala om att ja, fåglar och fjädrar och fortsätter att berätta massa konstiga grejer. And then he says no your body is a seed and God is going to make a resurrected plant out of you. Och han säger att din kropp är ett frö och Gud kommer göra en liksom återuppväckt planta av dig. Not only that the nations will come into the new creation. Och inte bara det, nationerna kommer komma in i den nya skapelsen. Ethiopia. Sorry. Ethiopia. Etiopien. Sweden. Sverige. Brazil. Brasilien. Mexico. Mexico. Zimbabwe. Zimbabwe. Because that's the hope for my nation. För det är hoppet för min nation. 
I know God is going to redeem my people. Jag vet att Gud kommer återupprätta mitt folk. And I know no matter how bad it gets. Och jag vet att oavsett hur illa det, det blir. No matter how many people die. Oavsett hur många som dör. For the worst reasons. För de bästa anledningarna som finns. Death even is not the end. Så kan inte ens död hålla. Because God is a God of resurrection. För Gud är en återuppväckande Gud. So you can take my life but God's just going to give it right back to me. Så du kan ta mitt liv men Gud kommer bara ge det tillbaks direkt ändå. Isn't that incredible? Är inte det otroligt? That's good news. Det är bra nyheter. Good news is that God loves you. Goda nyheter är att Gud älskar dig. He loves your body. Han älskar din kropp. He loves your mind. Han älskar ditt sinne. He loves your emotions. Han älskar dina känslor. He loves your dreams. Han älskar dina drömmar. He loves your family tree. Han älskar ditt familjeträd. Which is why we have those really boring passages in scripture. Det är därför vi har de här väldigt tråkiga delarna av Bibeln. So and so begat so and so begat so and so be- uh. Den här den här fick den här den här som fick den här den här. I mean it's a natural cure for insomnia. <laughs> Ett naturligt sätt att få dig att somna på. But it's important. Men det är viktigt. Because God is not just saving me, saving my family. För Gud han räddar inte bara mig, han räddar min familj. He's saving my descendants. Han räddar mina ättlingar. He's saving the children that will come from me. Ja, och han räddar de som kommer. Because God cares about everything. För att Gud bryr sig om allting. And his desire is that none should perish, not known. Och han önskar att ingen skulle gå förlora. But as image bearers we are limited, gifted and badly broken. Som avbildsbärare så är vi begränsade, vi är begåvade, men vi är så sönder. What we need to correct in our thinking is our humanity is not the problem. Det vi måste ändra i hur vi tänker att mäns- vår mänsklighet är inte vårt problem. It's almost as if we go to the doctor and we self-diagnose. Det är nästan som att vi går till doktorn men vi ger oss själva en diagnos. So if I woke up this morning and I had a headache. Så om jag vaknade upp och jag hade huvudvärk när jag vaknade idag. Uh, I've told my wife many times, do not Google your symptoms. Så sa att jag sagt till min fru många gånger, googla inte symptomen. If something happens to our kids, uh, om, sometimes Donna used to go on Google and just type in the symptoms. Så so, uh, om någonting händer med våra barn så googlar Donna ibland uh, symptomen. And by the second page on Google, you don't just have a headache anymore. Now you have a brain tumor. Yeah. Och på andra sidan av Google så visar det att du har inte bara huvudvärk nu, du har cancer. And then it says if we call the doctor and go, listen, I'm dying. Like, det är som att, vi, som att vi ringer doktorn och säger, lyssna, jag håller på dö nu. I need to see you now. <laughs> jag måste se dig nu. Because I woke up with a headache and now I've realized I have a brain tumor. Ja, jag vaknade upp med huvudvärk och nu visar det sig att jag, jag har en uh, hjärntumör. You book me in for surgery right now because you have to take out my brain. Du bokar in mig på operation nu alltså. Just give me a frontal lobotomy. Take the whole thing out. Ta bara bort hela hjärnan. I'd rather be brainless than have this tumor. Heller utan hjärnan än att ha tumöret. Do you know we do the same thing with our humanity? Vi vi gör samma sak med vår mänsklighet. We come to Jesus. Vi kommer till Jesus. And we go, I suck. Och vi säger, du, jag suger. And Jesus goes, No, you don't. Och Jesus säger, Nej, det gör du inte. And you go, Yeah, I do. Och du säger, Jo. Because I'm fighting a war. För jag slåss ett krig här. For 45 years. I 45 år. Where I'm trying to kill my humanity in ska, order to be acceptable to God. Jag ska döda min mänsklighet för att Gud ska acceptera mig. And God turns around and Jesus says, the reason I came is to show you your humanity is not the problem. That's why I became human. Och, och Jesus kommer och säger, anledningen till att jag kom är för att visa att mänskligheten, din mänsklighet är inte ett problem. Because I'm human and yet without sin. För jag sin är, mäns- is jag the är men- människa men utan synd. Not your humanity. Synd är problemet, inte din mänsklighet. Otherwise we treat our humanity like it's a cockroach we found in our kitchen. Annars så hanterar vi, behandlar vi våra, vår mänsklighet som en kackelacka som vi hittar i köket. Och vi liksom slår i den. How can we accept our humanity? Hur kan vi acceptera vår mänsklighet? How can we not? Hur kan vi inte? Because if you hate your humanity, how do you accept Christ? För om du hatar din mänsklighet, hur kan du acceptera Kristus? Who became human? Som blev människa. For you. För dig. He has become the thing we hate. Han har blivit det som vi hatar. And he's trying to change our mind because the war is over. Och han försöker att förändra hur vi tänker för att kriget är över. But we're still fighting. Men vi, vi slåss fortfarande. Ourselves. Vi själva. 
This is insanity. Det är helt galet. Jesus has come to be fully human. Jesus har kommit för att bli fullt människa. And he says, han säger, offer your bodies as a living sacrifice. Offra dina kroppar som levande offer. Not a dead thing. Inte något dött. Not a cockroach. Ingen kackelacka. Living. Levande. Be yourself. Var dig själv. With your personality. Med din personlighet. With your giftings. Med dina begåvningar. With your body. Med din kropp. Exercise. Öva. Eat well. Ät bra. Live an embodied Christian life. Så lev ett för, liksom förkroppsligat kristet liv. Because to be fully human. För att vara helt människa. Is to be the most spiritual you will ever be. Då kommer du vara så andlig som du bara kan, kan vara. That is the good news of the gospel. Det är det som är de goda nyheterna med evangelie. Okej. Okay. Okay. So I think it's time to eat. Tror du det är dags att käka? One of, one of my favorite ways to worship God is to stuff stuff into my mouth. <laughs> Ett av mina favoritsätt att prisa Gud är att bara stoppa grejer i min mun. And God says, taste and see that I am good. Och Gud säger, smak och se att jag är god. Okej. Okay. Okej. Okay. Thank you.